ডিবিএস ইনসাইডারে আপনাদের স্বাগত আজকে আমরা কথা বলবো এই করোনা ভাইরাস সিচুয়েশনে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যদি পিছিয়ে যায় সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ কি কোনো অ্যাডভান্টেজ পাবে এ বিষয়ে প্রথমত আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পেয়েছি করোনা ভাইরাসের কারণে বেশ কিছু বৈশ্বিক ইভেন্ট ইতিমধ্যেই পিছিয়ে গিয়েছে যেমন অলিম্পিক্স দুই হাজার ইউরো দুই হাজার কোপা আমেরিকা দুই ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টি সুবিধাটা হচ্ছে এটি বছরের বেশ পিছনের দিকে স্কেডিউল করা অক্টোবরে তো এখনও সেটি এখনও পোস্টপোন করা হয়নি দুই হাজার একুশ সালে কিন্তু একটি সম্ভাবনা অবশ্যই রয়েছে যদি করোনা ভাইরাস সিচুয়েশন খুব শীঘ্রই ইম্প্রুভ না করে ঠিক না হয় তাহলে হয়তো আইসিসি বাধ্য হবে দু সালে সেটিকে পিছিয়ে দিতে প্রশ্ন হচ্ছে এই দু সালে যদি পিছিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কি বাংলাদেশের জন্য কোনো সুবিধা হবে যদি আইসিসি টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দু সালে পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয় তাহলে বাংলাদেশ ফেরত পাবে তাদের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানকে আপনারা সবাই জানেন দু সালের ২৯ অক্টোবর সাকিব আল হাসান আইসিসি কর্তৃক নিষিদ্ধ হন এখন সেই ব্যান্ডটি শেষ হওয়ার কথা দু সালের ২৯ অক্টোবর কিন্তু টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কেডিউলড আছে অক্টোবরের পনেরো তারিখ শুরু হওয়ার জন্য যদি অক্টোবরের পনেরো তারিখ শুরু হয় তাহলে দেখা যাবে সাকিব আল হাসানকে বাংলাদেশ দল নিতে পারবে না যদিও বিশ্বকাপ চলাকালীন সময়েই তার নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যাবে কিন্তু যদি আইসিসি ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টি পেছাতে বাধ্য হয় তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে সাকিব আল হাসান আবার দলে ফিরবেন বাংলাদেশ তাকে নিয়ে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যাবে সাকিবই একমাত্র বাংলাদেশি খেলোয়াড় যে সারা দুনিয়া ঘুরে টি টোয়েন্টি লিগ খেলে বেড়ান তার এক্সপিরিয়েন্সটা অন্য রকমের তো বাংলাদেশ এখানে একটা অ্যাডভান্টেজ পাবে এবং সাথে সাকিব যখন ব্যান্ড হন তখন কিন্তু তিনি টি টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক ছিলেন সুতরাং তিনি ফিল্ডে হয়তো অধিনায়কত্ব পাবেন কিংবা পাবেন না এটা আসলে বলা যাচ্ছে না কিন্তু তিনি অবশ্যই দলে একটা আলাদা ক্যাপ্টেন লিডারশিপ রোল নিয়ে আসবেন যেটা আসলে দলের সিদ্ধান্ত মেকিংয়ে সুবিধা বয়ে আনবে আমরা দেখতে পেয়েছি ইতিমধ্যে রিসেন্ট সিরিজগুলোয় ভারত বা পাকিস্তানের সঙ্গে সেখানে আসলে বাংলাদেশ দলে অনেক বেশি পরিবর্তন হয়েছে এক ম্যাচে এক নাইম খেলছেন তো এক ম্যাচে সৌম্য খেলছেন এরকম একটা সাফলিং দেখা গিয়েছে অনেক ওপেনার এক দলে খেলছেন এরকম একটা সমস্যা দেখা গিয়েছে আফিফ হোসেনের মতো টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান লোয়ার অর্ডারে খেলছেন এরকম আসলে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে যেগুলো আসলে ঠিক করার প্রয়োজন আছে এগুলো আসলে ঠিক না করে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যাওয়া মানে দেখা যেতে পারে যে সেখানে দলের মধ্যে একটা মানে পারফরমেন্স একটা ইফেক্ট পড়তে পারে সেটার ফলে কিন্তু যদি বাংলাদেশ আর একটু সময় পায় তাহলে হয়তো তার একটা ফিক্সড স্ট্র্যাটেজি পাবে টিবিএসকে বাংলাদেশ দলের সাবেক পেসার হাসিবুল হাসান শান্ত বলেছেন যে সাকিব আল হাসান ফেরাটা অবশ্যই বাংলাদেশ দলের জন্য একটি অ্যাডভান্টেজ কিন্তু বাকি অন্য ক্ষেত্রেগুলায় আসলে বাংলাদেশ তেমন অ্যাডভান্টেজ পাবে কি না সেটা নিয়ে তিনি আসলে সংশয় আছেন কারণ এই পিছিয়ে যাওয়াটা আসলে কোনো উপকার করছে না কারণ বাংলাদেশ খেলতে পারছে না কোনোভাবেই না ডোমেস্টিক কোনো লিগ হচ্ছে না কোনো ধরনের খেলাই হচ্ছে না দলগত প্র্যাকটিসও হচ্ছে না সুতরাং এবং বাকি দলগুলোর জন্য আসলে সিচুয়েশনটা সেম সো এই অবস্থায় বাংলাদেশ আলাদা কোনো অ্যাডভান্টেজ পাবে এরকমটা আসলে বলা যাচ্ছে না সুতরাং আমরা আসলে বলতে পারি বাংলাদেশের জন্য আসলে ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টিটা পিছিয়ে যাওয়া হয়তো কিছুটা বলা যেতে পারে যে হ্যাঁ সাপে বর হয়ে আসবে কারণ সাকিব আল হাসানের মতো খেলোয়াড়কে তারা ফেরত পেতে পারে বাংলাদেশ কিন্তু দুই হাজার টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর থেকে কখনোই আসলে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খুব ভালো সাফল্য পায়নি প্রথমবার তারা সুপার এইটে পৌঁছে গেলেও এর পরের থেকে আসলে তারা গ্রুপ স্টেজ অথবা সুপার টেন যেটি আসলে নতুনভাবে গ্রুপ স্টেজকেই বলা যায় সেখানে গিয়েই আটকে গিয়েছে এর পরের স্টেজে আর যাওয়া হয়নি সুতরাং এই সময়টুকুতে এইটুকু আশা করা যায় যে বাংলাদেশ এবার হয়তো এই সময়টুকুকে কাজে লাগাবে তারা নতুন করে স্ট্র্যাটেজি ঠিক করবে এবং এই স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে তারা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গিয়ে এবার অন্তত অন্য আসরগুলোর তুলনায় বেশি সাফল্য নিয়ে আসবে টিভিএসের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের সাথেই থাকুন